नमस्कार व्यूअर्स हमने इससे पहले सेक्टर 98 के कुछ प्रोजेक्ट्स कवर किए हैं और साथ में सेक्टर 97 के भी प्रोजेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं पर इस बीच हमें रिक्वेस्ट आई थी कि हम सेक्टर 98 का एक वीडियो बनाएं सेक्टर 98 ग्रेटर फरीदाबाद या नहर पार्क का एक वीडियो बनाएं जहां हम इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो अभी आप आगे जो वीडियो देखेंगे उसमें देखेंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन सेक्टर 98। इसके अलावा हम सेक्टर 97 के भी प्रोजेक्ट्स जैसे जैसे आगे हम कवर करते हैं हम ज़रूर उन पर भी वीडियो बनाएंगे तो ये जस्ट कुछ समरी है जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स आप देखने वाले हैं इस वीडियो में और इन पर हम बात करेंगे हम बात करेंगे कि क्या एग्जैक्ट लोकेशन है क्या लोकेशन बेनिफिट्स हैं इन प्रोजेक्ट्स के हम बात करेंगे कितने साइज़ के प्रोजेक्ट्स हैं और हम बात करेंगे कि किस साइज़ में यहाँ पर प्लॉट्स अवेलेबल हैं और क्या रेट यहाँ पर रहेगा और हम बात करेंगे इनके फ्यूचर के बारे में कि आज यहाँ पर क्या अच्छा नहीं है क्या अच्छा फ्यूचर में हो सकता है क्या अच्छा नहीं भी हो सकता दोनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे और अगर आपका व्यू हमसे डिफरेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी मेंशन करिए मैंशनल गोल यही है कि जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बेनिफिट हो इस डिस्कशन से तो जब हम सेक्टर 98 अगर हम टू फ्रॉम दिल्ली साइड अगर हम आ रहे हैं तो हम ये माता अमृतानंद मई मार्ग पर आएंगे जहाँ पर राइट साइड में अमृता हॉस्पिटल पड़ता है उसके आगे आप चलते जाएंगे तो लगभग तीन किलोमीटर के बाद आपको वन ऑप्शन इज़ आप यहाँ से लेफ्ट ले लें और अदरवाइज़ आप सीधे चलें तो अगर हम सीधे चलेंगे तो कुछ कपल ऑफ किलोमीटर्स बाद हमें लेफ्ट साइड में ये आपको एक एंट्रेंस दिखेगी टूवर्ड्स अमोलिक एस्टरवुड्स तो लगभग 300-400 मीटर अंदर चलने के बाद आपको अमोलिक एस्टरवुड्स का गेट दिखाई देगा और आप देख सकते हैं इसके ठीक लेफ्ट साइड में एक बहुत ही पिक्युलर सी चीज़ है जो अमोलिक अपने प्रोडक्ट्स बनाता है वो हमेशा उसके साथ टेंपल भी रखता है हम खासकर प्लॉटेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो आप बहुत प्यारा सा एक टेंपल देख सकते हैं लेफ्ट साइड में और अभी हम एंटर कर रहे हैं इस प्लॉटेड uh, सोसाइटी में या मौलिक एस्टरवर्ड्स में तो ये जो सेक्टर 98 में जितने भी सोसाइटीज़ हैं उसमें से सबसे बड़ी सोसाइटी ये है एमोलिक एस्टरवर्ड्स और इसका जो ओवरऑल साइज़ है वो 30 एकर्स की ये टाउनशिप है आप देख सकते हैं काफ़ी स्प्रेड आउट है आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी होंगी जब भी आप कोई प्लॉट कंसीडर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में और साइड्स में भी आपको कुछ ईंटों की भट्टी दिखेंगी तो आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा उनसे दूर अगर आप ले सकते हैं प्लॉट्स तो वो प्रिफर्ड रहेगा और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन स्पेस है काफ़ी प्यारा सा ग्रीन स्पेस इन्होंने बनाया है यहाँ पर ओवरऑल अगर हम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो अच्छी है यहाँ पे और अगर हम इनके पुराने प्रोडक्ट्स की भी बात करें मौलिक हाइट्स की तो वहाँ भी मेंटेनेंस लोग डिसेंट बताते हैं क्वालिटी को लेकर मिक्स फीडबैक है बट अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे डिसेंट रोड्स बनाई हैं और अंडरग्राउंड वायरिंग्स हैं और पार्क एरिया भी अच्छे से डेवलप किया है तो कंसिडरिंग ये डी प्रोजेक्ट है यानी दीन दयाल जन आवास योजना का प्रोजेक्ट जहाँ पर छोटे साइज़ के प्लॉट्स होते हैं तो यहाँ पर जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे 100 स्क्वायर यार्ड्स टू 180 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स अवेलेबल हैं तो जहाँ पर छोटे साइज़ के प्लॉट्स होते हैं वो जनरली डी के अंडर होते हैं और इसका पर्पज़ रहता है अफोर्डेबल हाउसिंग तो उसी गोल से ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके रेट्स भी बढ़ चुके हैं तो अभी ये 
प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर रेट एवरेज जो रेट अगर मैं उसकी बात करूँ तो लगभग सेवेंटी थाउजेंड पर स्क्वायर यार्ड सत्तर हज़ार पर स्क्वायर यार्ड पर गज रेट है यहाँ पर और बाकी वेरी करता है कितना साइज़ है जैसे जैसे साइज बढ़ता है आपका रेट थोड़ा कम होता है और लोकेशन पर भी वेरी करता है अगर आपके लोकेशन प्रीमियम है ग्रीन फेसिंग है तो हो सकता है और कॉर्नर है तो हो सकता है कि उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही हो तो ये आप देख सकते हैं एग्जिट पर बड़ा प्यारा सा मंदिर और इन्होंने काफ़ी अच्छे फ्लावर्स यहाँ पे लगा रखे हैं तो जो पेरीफेरल चीज़ें हैं जो एस्थेटिक्स की चीज़ें हैं उन पर भी फोकस किया गया है जो लॉन्ग रन में रेट्स को हेल्प करता है बट इरिस्पेक्ट ऑफ दैट व्हाट मैटर्स इज द क्वालिटी एंड मेंटेनेंस इन फ्यूचर तो इस रोड की मैं बात कर रहा था जब हम एंटर करते हैं तो इसी रोड से हम आते हैं दूसरी तरफ से और अभी फ़िलहाल हम इस रोड से ही निकल रहे हैं तो ये हम एमोलिक एस्टाबोट्स देख रहे थे यहाँ पर बी का एक प्रोजेक्ट है इसी के पास में थोड़ा सा ही आगे आप जाएंगे तो ये बी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो थोड़ा पुराना है बट अभी यहाँ पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुका है और काफ़ी एडवांस स्टेट में इस टाइम पर ये प्रोजेक्ट है यहाँ के रेट्स ऑब्वियसली ज़्यादा हैं हम बात कर रहे हैं लगभग नब्बे हज़ार पर स्क्वायर यार्ड या उससे ऊपर की इसके आगे चलते हैं तो अगर हम एमोलिक एस्टेबुड्स के साइड से चलते हुए बैक साइड में जाते हैं टुवर्ड्स एमोलिक एस्टेबुड्स के बैक साइड में तो हम पहुँचेंगे उस रो में जहाँ पर एमोलिक एस्टेबुड्स का बैक साइड दिखेगा आपको जहाँ पर आपको सोहा ओलिव टाउन दिखेगा और जहाँ पर आपको मंशा ओक्स दिखेगा तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट्स हैं जो सेक्टर 98 में है मेन एमोलिक एस्टरवुड्स मंशा ओक्स और सोहा ओलिव टाउन अभी जो आप देख रहे हैं ये बैक गेट है एमोलिक एस्टरवुड्स का तो अगेन ये बैक साइड है लगभग थर्टी एकर सोसाइटी का तो इधर अभी कंस्ट्रक्शन जो है बाद में किया जा रहा है तो यहाँ पे आप रिलेटिवली देखेंगे कि पेस स्लो है बट फिर भी काफ़ी काम यहाँ पर भी हो चुका है तो हम ऑलरेडी रेट की बात कर चुके हैं अगेन थोड़ा बैक साइड में है तो हो सकता है रेट थोड़ा सा कम हो तो ये सब वेरिएशंस रहेंगी इस प्रोजेक्ट में तो हम बात कर रहे थे ओवरऑल इस सेक्टर की तुम तीन मेन यहाँ पे प्रोजेक्ट है एमोलिक एस्टोवर्ड्स मंशा ओक्स और सोहा और लिफ्ट टाउन जो हमने बीच में बी पी देखा वो बी पी डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसके पास में है तो इसलिए बस एक पासिंग स्टेटमेंट की तरह हमने उसको दिखाया बट हमारा फोकस फ़िलहाल सेक्टर नाइन्टी के ही प्लाट्स पर है और उसमें हम अभी एमोलिक एस्टोवर्ड्स के पैक साइड में आए हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ सिमिलर सेटअप ही है जो आपने फ्रंट साइड में देखा बट थोड़ा आपको लगेगा कि अभी कंस्ट्रक्शन अभी यहाँ पे चल रहा है या अभी अभी कंस्ट्रक्शन हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका एक कम्युनिटी स्पेस भी बन रहा है और कुछ यूटिलिटी स्पेस भी बन रहा है तो ये ओवरऑल एमोलिक एस्टावुड्स को हमने कवर किया और इसी रोड पर अगर जो हम बैक साइड देख रहे थे एमोलिक एस्टावुड्स की अगर इसी रोड पर हम आगे जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में आपको मिलता है सोहा ओलिव टाउन तो अभी आपने देखा हमारी कस्टर्ड्स की एंट्रेंस वगैरह अभी भी आज के टाइम पे भी काफ़ी डिसेंट एंट्रेंस है काफ़ी बड़ी एंट्रेंस है बट जहां आप इस तरफ आते हैं ये छोटी रोड है लगभग नौ मीटर की रोड है आप सोहा ओलिव टाउन देख सकते हैं यहाँ पर नौ से बारह मीटर की रोड है सोहा ओलिव टाउन और यहाँ पर मंशा ओक्स आप देख सकते हैं बट जो इनकी मेन एंट्रेंस है वो आगे चल के ट्वेंटी थर्टी वन का जो मास्टर प्लान है उसके हिसाब से यहाँ पर आना है सेवेंटी फाइव मीटर की एक रोड 
जो कि मेरी लेफ्ट साइड में अभी आप जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड से होते हुए आएगी तो इवेंचुअली सोहलिव टाउन और मनशा ओक्स की एंट्रेंस उधर से बताई जाती है यहाँ आप देख सकते हैं अभी हम फिलहाल मनशा ओक्स में हैं काफ़ी आप इसका ब्यूटीफुल सेटअप देख सकते हैं अगर मैं बात करूँ सेक्टर नाइन्टी में किसी ऐसे प्रोजेक्ट की जो जहाँ पर मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा है फिलहाल एस वी सी टुडे तो वो मंशा ओक्स है यहाँ पर भी अंडरग्राउंड वायरिंग है आप देख सकते हैं प्लांटेशन ग्रीनरी पे बहुत ध्यान दिया है छोटा प्रोजेक्ट है सेवन पॉइंट वन एकड़ का आसपास का ये प्रोजेक्ट है जो कि स्मॉलेस्ट प्रोजेक्ट है सेक्टर नाइन्टी एट में यहाँ पर साइसिस अगेन वही है जो एमोलिक एस्टेबुट्स में है हंड्रेड टू वन एट्टी स्क्वायर यार्ड्स यानी गज यहाँ पर जो रेट है इस टाइम पर वो है लगभग सिक्सटी फाइव थाउजेंड पर स्क्वायर यार्ड पर गज और ये एवरेज रेट है अगेन जैसे मैंने पहले ही बताया था डिपेंडिंग ऑन क्या फेसिंग है क्या कॉर्नर है या नॉन कॉर्नर है या फिर क्या किसी गलत जगह फेसिंग है या फिर साइज क्या है उनके बेसिस पे कम या ज़्यादा इस पर हो सकता है तो ये बिल्कुल बैक साइड में हम आ गए हैं इस प्रोडक्ट के और आप एक साइड से देख सकते हैं कि आपको एमोलिक एस्टेवुड्स की बैक साइड भी आपको दिखेगी तो ये एमोलिक एस्टेवुड्स के एक तरह से बैक साइड में ही बढ़ता है प्रोजेक्ट और हमने बात करी इसके टोटल स्पेस की हमने बात करी साइजेस की हमने बात करी रेट की अब बात करते हैं कि क्या यहाँ पर अच्छा है आ, ग्रीनरी और मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी है अगर ये ऐसे ही रखते हैं तो नेचुरली ये एक इम्प्रूवड सोसाइटी होगी यहाँ के लिए और अगर हम बात करें सोसाइटी के बारे में तो दो चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी कि यहाँ पर आ, आपके अगेन ईटों की भट्टी है तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा अभी वो ऑपरेशनल है नहीं है उस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है बट फिर भी उसके आसपास प्लॉट अगर अवॉइड कर सके तो कर सकते हैं अभी हम आ चुके हैं ऑलिव टाउन प्रोजेक्ट में जो कि सोहा ग्रुप का प्रोजेक्ट है और अभी आप अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिवेबिलिटी के हिसाब से तो ये प्रोजेक्ट इस टाइम पर सबसे आगे है लिवेबिलिटी के हिसाब से मैं कहूँगा एमोलिक एस्टेबुट्स ज़्यादा आसान है बिकॉज सेक्टर 88 एट जहाँ आर पी एस सवाना और बाकी और प्रोजेक्ट्स हैं पी यू शाइट्स आगे जाकर वहाँ से ये पास में है और मेन रोड पर है ज़्यादा अंदर नहीं है और आपको छोटी रोड से नहीं जाना तो वो सब चीज़ें देखी जाएँ तो एमोलिक एस्टेबुट्स लिवेबिलिटी के हिसाब से बेस्ट है बट अगर हम आज के टाइम के हिसाब से बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप कुछ देखेंगे जो कि आप अदरवाइज़ बाकी प्रोजेक्ट्स में थोड़ा कम देखेंगे अब लोगों को भी देख सकते हैं यहाँ पर जो रह रहे हैं यहाँ पर एक दो घर में लोग भी रह रहे हैं ये इसका कॉमर्शियल स्पेस है आगे चल के जो आएगा सभी प्रोजेक्ट्स में कुछ कॉमर्शियल स्पेस भी रहेगा यहाँ पर शॉप्स आएंगी इसके अलावा कुछ स्पेस जो है हर प्रोजेक्ट को कम्यूनिटी को भी देना पड़ता है यानी अथॉरिटी को देना पड़ता है जहाँ वो कम्यूनिटी सर्विसज के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं तो अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं मेंटेनेंस उतना अच्छा नहीं दिखेगा आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे बुशेस देख सकते हैं अपने आसपास पर इसका कारण ये भी है कि कई लोगों ने पोजीशन ले लिया है और उसको उस तरह से अंदर क्योंकि मेंटेनेंस उनकी रिस्पांसिबिलिटी तो उस तरह से शायद वो मैंटेन नहीं हो रहा है बट आप देखेंगे अगर ग्रीनरी को देखेंगे तो वो रिलेटिवली कम है यहाँ पे आप प्लांटेशन यहाँ पे रिलेटिवली कम देखेंगे अगर हम मंशा ओक से कंपेयर करें अगर रेमोलिक एस्टरवुड से कंपेयर करेंगे तो वो और रीसेंट प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर आपको अगेन ग्रीनरी उतनी नहीं दिखेगी बट ग्रीन स्पेस पे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पर भी अभी आगे चल के हम लेफ्ट साइड में देखेंगे ग्रीन स्पेस ये भी स्पेस काफ़ी अच्छा स्पेस है जिन जिसको इन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है 
और एक रीज़नेबली वेल मेंटेन स्पेस है तो अगर आप देखेंगे एमोलिक एस्टरवुड्स के कंपैरिजन में तो फ्यूचर विजन को देखें तो एमोलिक एस्टरवुड्स का अपर हैंड है बट अभी आज की बात करें तो यहाँ एक लेबल ये भी एक प्लेस है अगर आप रोड्स को और अप्रोचेबिलिटी को आप छोड़ दें अप्रोच को आप छोड़ेंगे तो ये एक डिसेंट uh, ऑप्शन है यहाँ पर तो यहाँ पर जो साइजेज हैं वन थर्टी सेवन स्क्वायर यार्ड्स वन एटी स्क्वायर यार्ड्स हैं एलेवन पॉइंट टू फाइव एकर्स का ये स्पेस है और जो रेट है यहाँ पे जो चल रहा है फिफ्टी फाइव थाउजेंड पर गज फिफ्टी थाउजेंड पर फिफ्टी फाइव थाउजेंड पर स्क्वायर यार्ड रेट है फिलहाल ऐसे ही हम नाइन्टी सेवन के भी प्रोजेक्ट के बारे में जल्द बात करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू सो मच